Сегодня поздравления с днем рождения принимает человек, без которого трудно представить отечественное телевидение последние несколько десятков лет. Если более старшее поколение прекрасно помнит его телемосты с Соединенными Штатами, то современный зритель воспринимает его скорее как эталонного журналиста в жанре интервью. Итак, маэстро Владимир Познер в свои 85 об ошибках, страхах, дружбе, секретах молодости и не только рассказал нашему корреспонденту Наталье Юрьевой. Такого гостя в студии программы «Познер» еще не было. Да и такого интервьюера тоже не было и, скорее всего, не будет. Итак, Владимир Познер вопросы не задает, а сам на них отвечает. Владимир Владимирович, когда мы попросили вас об интервью, вы сказали, что предпочитаете вопросы юмористические. Почему? Мне кажется, что я сказал, что я предпочитаю вопросы острые, интересные и неожиданные. А мы подумали, что это потому, что вы 1 апреля родились. Вы знаете, 1 апреля – это такой день, вообще-то в разных странах по-разному называют. Скажем, в Америке называется «День дурака». Вот я считаю, что я очень правильно родился в этот день. Вот. В русских сказках Иван Дурак-то самый умный. У вас потрясающие разные портреты. В молодости и сейчас. Вот э, здесь вам 36, а здесь вам уже 81. И вот здесь. Что ну, в вашей я... жизни пошло не так? Ну, это я, видите, валял дурака. Да. А когда я был молодым, я очень серьезный, видите, такой. Но зато, говорят, красивый. Я вообще не понимаю, как можно жить без юмора. А когда плохо, это единственное, что спасает. А бывает, что на вас обижаются люди, когда покидают кресло, на котором вы сейчас сидите? Да, конечно, бывают. Бывают. Потому что я задаю подчас неудобные вопросы, я заставляю людей таким образом крутиться, вертеться. Но ведь а, я никого сюда силой не привожу. Да, и есть а, немало людей, которые мне отказывают. Нет, к вам я не приду. Прям вот так вот, например, а, министр образования. Вы состояли в КПСС во, состоял. Время, во время работы в Гостелерадио. Американская и английская аудитории рассказывали точку зрения на происходящее в мире Советского Союза. Сейчас в интервью э, говорит, что не разделяете коммунистическую идеологию. Вот вы согласны с высказыванием Жака Ширака, что только дураки не меняют свое мнение? Ну, да. Хотя тут надо быть очень осторожным. Одно дело, э, так сказать, менять свое мнение следуя генеральной линии партии, которая идет, вот, скажем, вот таким образом. А другое дело, на самом деле, через очень тяжелые переживания изменить то, во что ты верил. Я был очень верующим в советский строй, в идеи социализма. Вообще, я считаю, что то, чем я занимался как пропагандист, очень удачный пропагандист, так сказать, эффективный пропагандист, что это, хоть я и не верующий, поэтому это слово надо понимать не в религиозном смысле, но что это был грех. И что я, поняв это и признав это, пожалуй, всю свою профессиональную жизнь с тех пор пытаюсь каким-то образом, ну что ли, смыть это. А сейчас во время обострения российско-американских отношений, на ваш взгляд, телемосты могли бы помочь понять да, друг друга? безусловно, могли бы. Я э, разговаривал об этом с Константином Львовичем Мерцем. Он э, поддерживает эту идею, разговаривал на более высоких уровнях. Там поддерживает, к сожалению, в Америке не поддерживает. В Америке не хотят. А мост все-таки нуждается в двух опорах. Вы чего-то боитесь? да. Я боюсь акул, вот. и я очень боюсь того, чтобы кто-нибудь из моих близких тяжело заболел. Я боюсь сойти с ума. А что бы вы могли сказать себе 20-летнему? Да, вы знаете, это трудно сказать, потому что, потому что во-первых, это бесполезно. Человек все равно будет поступать так, как он поступает. Пожалуй, я бы сказал так, никогда не сдавайся. Никогда. Спасибо большое. Пожалуйста. Это был юбиляр Владимир Познер.